আসসালামু আলাইকুম আইসিটি এর গুরু অনলাইন ফোরামে আপনাকে স্বাগত হ্যাঁ তো নজরুল বলো দেখি তোমার কি কি সমস্যা সমস্যা আমি ঠিক আপনাকে ওই যে কি আগে মানে গত লেকচারেতে বলছিলাম যে ওই হাউ টু গেট আ স্ক্রিনশট এটা একটা দেন হাউ টু গেট আ এক্সেল ফাইল ইন এ ডেটা ড্রিভেন ফ্রেমওয়ার্ক হুম I tell you um, how to set up properties in data driven framework. Mm -hmm. I tell you uh, how to parameterize global URL name, password, something like that in uh, yeah. mm -hmm. it's a chapter. I mean, I have no testing the bottom of the Dixie shop. Good video, Dixie, the data driven framework for Dixie. So, I mean, only in the court, I go to them. কিন্তু ওই স্ক্রিনশট নিতে পারিনি দেন ওই ডেটা ডিভেন ফ্রেমওয়ার্কে এক্সেল ফাইল থেকে কীভাবে ফাইল নিতে হয় ওইটাও পারি নাই দেন ওই কি প্রপার্টিস ওই সেট আপ প্রপার্টিসে কীভাবে সেট আপ করতে ওইটাও পারি নাই আর ওই টেস্টেন যে ওই প্যারামিটার এস করা যায় যেমন গ্লোবালি ইউআরএল নেম পাসওয়ার্ড এপিআই কি তো মানে আমি ওই দামি কোড দিলে আসে কিন্তু আপনি ওই মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এই ফ্রেমওয়ার্ক কি এবং ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা কি তারপরে এই জিনিসটাতে কি কি থাকে কারণ ইন্টারভিউ গুলাতে তো রিয়েলি তো করতে বলে না যে এখন তুমি করে দেখাও আর কোন জায়গাতেই মনে করো যে তুমি নিজে ডেভেলপার না এখনো তুমি ওই লেভেলে যাবা না আমিও যাব না হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি বাট কিন্তু আমার তো এই জিনিসগুলো মানে কাজের ক্ষেত্রে লাগবে যেমন স্ক্রিনশটটা লাগতে পারে বাট জানা দরকার তারপর ওই ডেটা ডিভেন ফ্রেমওয়ার্ক যদি আমি কাজ করি কিভাবে এক্সেল ফাইল থেকে কিভাবে ফাইলগুলো ই করতে হয় সেট করতে হয় এটা তো জানা দরকার আর ওই সেট প্রপার্টিস যেমন ওই গ্লোবালি কোন আমি কোন যেমন লগ ইন এর সময় যেমন মুক্তায় যদি আমাকে বলতে পারবা দেখাইতে পারবা যে আমি এইটুকু করছি এই জন্য এটা করছি হ্যাঁ আমি কি আপনি কি কোড নাকি আমার জাস্ট ওই থিওরি গুলো বলবো কোড কোড একটু রান করা কতটুকু তুমি করছো কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে করছো হ্যাঁ আমি দেখাতে পারবো দেখাতে পারবো হ্যাঁ দেখাও দেখি একটু দেখাও তারপরে বলো যে তোমার ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি হয় তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং अबाउट ফ্রেমওয়ার্ক কারণ এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত একটা টেকনিক্যাল জায়গা তুমি যদি এই জায়গাটাতে ওভারকাম করতে পারো তাহলে তুমি ইন্টারভিউ ওভারকাম করে গেলা আচ্ছা <laughs>
হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি সো আমি টেস্ট এন্ড সম্বন্ধে কিছু একটা বলি আগে আর কি টেস্ট এন্ড ইজ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হোয়েন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং এন্ড ডেভেলপিং দা ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রম স্ক্র্যাচ লেভেল সো ইউ হ্যাভ দা কন্ট্রোল অন অল ইয়োর লাইক টেস্ট কেস এন্ড এক্সিকিউশন উইথ এ হেল্প অফ টেস্ট এন্ড জি দ্যাটস হোয়াই দিস কুড বি কল টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক সো so i have uh, i just so i just uh, this uh, so it has like a test in the uh, it has like um, annotation like suit annotation uh, exclude include package class methods uh, after test before test after suit before suit so uh ami ekhon dekhate pacchi apnar oi so ami day one e jemon ekta test test nam e ekta package korchi ekhane ekhane day one ekta class so ekhane ami টেস্ট এখানে কি মেইন মেইন মেথড লাগবে না সো মেইন মেথড পরিবর্তন আমরা ওই টেস্ট মেথড দিয়ে আর কি কোডটা রান করতে পারি সো এখানে টেস্ট অ্যানোটেশনের মাধ্যমে করা হয়েছে সো আমি এখানে ওই ডামি কোড প্রিন্ট আউট করছি দেন ওইটা কি আর কি ওই একটা ডামি কোড দিয়ে সিস্টেম আউট প্রিন্টলে হ্যালো এন্ড বাই দিয়ে করা হয়েছে সো এটা এটা যদি আমি রান রান করি so uh yeah here so here like two like a uh, demo and second test the all are passed mm-hmm. and uh, the print the hello and by print so eta eta ke amra kibhabe ekhon xml korte pare seta holo right button click kore uh बोझानु need name in general in general in real time we talk about the test suite so what is test suite you are running the project that information first you need to provide suppose like i have like i'm i'm going to see loan department so ekhane so to the loan department loan department with the key as our personal loan as mm-hmm. so ekhane i'm uh, नाम दिए सब गोजे रान क्लस अनुजाई रान जाए चार्लसुड 
আর ডে থ্রি তে আপনার এখানে আবার ইয়ে আছে কি বলে ওই সমস্ত ইনক্লুড এক্সক্লুড কোন অ্যাড করা আছে মানে খাতায় লেখা আছে এভাবে আর কি যেমন আপনার ওই ধরেন আমার এখানে যেমন এখানে তিনটা ক্লাস আছে তিনটা ক্লাসের ভিতরে আমি ধরেন তিনটা ক্লাসের ভিতরে আমার একাধিক টেস্ট আছে একাধিক মেথড আছে আই মিন সো এখানে যেমন ডে ওয়ানের কোথায় ডে ওয়ান হ্যাঁ ডে ওয়ানে যেমন একটা দুইটা মেথড আছে ডে টু তে আছে একটা মেথড ডে থ্রিতে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ডে ফোরে আছে একটা দুইটা তিনটা তিনটা মেথড জিজ্ঞাস করলো যে বিশটা বা দশটা তুমি এখান থেকে রান করবা মানে কিভাবে রান করতে পারি এটা আমরা ওই গ্রুপস এর মাধ্যমে স্মোক এর মাধ্যমে আমরা যেভাবে রান করতে পারি সেটা আমি এখানে সেগুলো দেখাতে হবে যেখানে আমি এই টেস্ট আমি এই মেথডটা আমি রান করতে চাচ্ছি তো এখানে এই মেথড এর উপরে টেস্ট গ্রুপ দেন স্মোক দিতে হবে তো এই ক্লাসে আমি এই ক্লাসে আমি এই টেস্ট টেস্ট এই মেথডটা আমি রান করতে চাচ্ছি সো এখানে টেস্ট গ্রুপস স্মোক এটা দিতে হবে দেন ডে ফোরে কি আসছে হ্যাঁ ডে ফোরে এই এই মেথডটা আমি রান করতে চাচ্ছি সো এখানে এইভাবে কি টেস্টেশন দেন গ্রুপ স্মোক সো এখানে যদি আমি এক্সটার্নাল ফাইলে যদি যাই এই তো আপু ভালো আছেন হ্যাঁ তো এখানে আমি যদি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এক্সেন ফাল থেকে রান করি দেন ওই যে যে মেথডগুলো আমি ওই স্মোকে ইন্ডিকেট করছি ওই ওই সব মেথডগুলো এখানে রান হবে বাকিগুলো রান হবে না তো ঠিক একইভাবে আমরা এটাকে এক্সক্লুড করতে পারি যেমন আমার হান্ড্রেড টেস্ট কেস আছে সাপোজ ওইখান থেকে আমি কি বলে পাঁচ ছয়টা দশটা বা পাঁচটা ছাড়া বাকি সবগুলো আমরা রান করবো ঠিক এইভাবে ওইগুলোকে ইনক্লুডের পরিবর্তে এক্সক্লুড করে দিলে ওগুলো ছাড়া বাকিগুলো সবগুলো রান হবে সো এটা গেল তো মোটামুটি প্যাকেজ তো বললামই যে কিভাবে প্যাকেজ এইভাবে প্যাকেজও রান করা যায় একটা একটা কি বলে একটা প্রজেক্টের ভিতরে একাধিক প্যাকেজ থাকতে পারে তো আমরা এখানে একাধিক প্যাকেজ অনুসারে করতে পারি দেন একাধিক প্লাস তোমরা রান করতেই পারি ওটা তোমরা আপনাকে বললাম যে যখন নাকি ওই ইউআরএল দেওয়া হয় তখন আমার ফেল দেখাইছে তো আমি ওই অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানে অ্যাসাইনমেন্ট ওয়ানে আমি কিছু করছিল এখানে আমি তো যেমন এখানে আমি স্ক্রিনশটের একটা কোড লিখছিলাম এটা নাই নাই ফেল করছে দেন এই লিজেনারের একটা লিজেনার 
লিজনারও একটাই করছিলাম এটাও হয় নাই ফেল করছে দেন আর কি এই টেস্ট বেসের একটাই করছিলাম এটাও হয় নাই এটাও ফেল করছে দেন ডেটা ডিভেন প্রপার্টিস এটা এবার এভাবে করছিলাম এটাও হয় নাই সো এগুলো দামি কোড দিলে হয় কিন্তু যখন আমি ওই ইউআরএল কোডগুলো দেই তখন ওই তুমি আমাকে একটু রান করে একটু ক্লিয়ার করো দামি কোড বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ আমি ইউআরএল কোড কোনটা বোঝাচ্ছ দামি কোড বলতে আপনি যেমন ওই সিস্টেম ডট প্রিলেন্স সামথিং লাইক এটা যদি এটা যদি বলি সেটা আর কি যেমন সিস্টেম ডট প্রিলে প্রিন্ট এলএন দিয়ে যদি এখানে কিছু লিখি আমি ওটা আমি একটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদের যেমন হ্যাঁ দেখো এক সেকেন্ড এখন বলছিলাম যখন আমি এটা যখন ওই কমেন্ট করে যেখানে তুমি এই বেস ফাইলটাকে তুমি ইনহেরিট করবা মানে তোমার কি বলে যে রাখছি যেখানে আছে আর কি এই হ্যাঁ 
পাসওয়ার্ড একটা দিছি তার ব্রাউজার ফায়ারফক্স কি এক্স্যাক্টলি ওইটাই তো এটা তো তুমি কপি করে নিয়ে আসছো না হ্যাঁ এই ইউআরএল কে আমি কপি করে নিয়ে আসছি এটা তুমি ওখানে ডাবল না এটা আমি দেখছি কি বলে ওই ভিডিওতে ঠিক কেন ইউআরএল এ কোথায় ওই যে তোমার বেস এসে যাও টেস্ট বেস এ যাও এই পেজে দেখি যাও তো দেখি হ্যাঁ সবার নিচের লাইনে ইউআরএল এ ডাবল কোটেশন কেন ওখানে এই ডাবল কোটেশন হবে না আমি ঠিক ছিল না ইউআরএল কল করছি বাট এখানে সিস্টেম সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি হ্যাঁ সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি আমরা এখানে ইউআরএল কল করছি কিন্তু এটা আপনারা কি একটা টেস্ট একটা বেস তৈরি করা এখানে আমরা একটা যদি ব্রাউজার চেঞ্জ হয় বা কি বলে মানে ইউজার নেম চেঞ্জ হয় মানে এটা একটা ক্লাস তৈরি করে রাখা আর যেন আমরা এই ক্লাসের ভিতর শুধু আমরা যদি আমাদের নাও থাকে লাস্টেরটা যদি আমাদের নাও থাকে শুধু এখানে চেঞ্জ করলেই আমার এখানে এই এখানে চেঞ্জ করলে হবে আমার ওখানে চলে যাবে তাই না এটার সাথে ম্যাচ করে ওখানে যাবে ওখানে থেকে এখানে চলে করে এখানে এসে পড়বে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তোমার আগে তুমি লাস্ট লাইন যেটা আর কি লাইন নাম্বার 41 ওটা কি ইনঅ্যাক্টিভ করো ওটা তো আমাদের আর তেমন কোনো কাজ করতেছে না আপাতত কারণ যেহেতু ওখানে আমি ডাটা দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে এখন বলছো যে আমি যদি লাইন নাম্বার কত 25 25 এই ভাবে কাজ করে তাই না হ্যাঁ 25 টা কাজ করে হ্যাঁ गुगल डट कम गुगल डट कम पेज ता रान कर समस्या देखी সেভ করছো সেভ করো সেভ করছি এমডি নজরুল ইসলাম দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এমডি নজরুল ইসলাম বাট আপনি এই পুরো তোমার তো ইউজার নেম আসার কথা আর কিছু আসার কথা না तुम्हें
আমি এক্স্যাক্টলি এভাবে আমিও করছি কিন্তু বুঝছো আপনার তা কি রান করে আমার তা আমি আমি অন্যভাবে রান করাইছি এনিওয়ে আমার তো হ্যাঁ বলতেছি আপনার এই আমি লুত্র ব্যাগে যেটা বললাম যে আমার ওই চারটা জিনিস সমস্যা হচ্ছে যেমন এটা একটা যেমন ওই টেস্ট বেস তারপরে ওই ওই হাউ টু সেট আপ মানে এটাই তো আর হাউ টু সেট আপ আর ওটা প্রপার্টি সে আর কি থাকলো মানে ডেটা ডিভেলের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি হ্যাঁ তাহলে হাউ টু গেট এক্সেল ফাইল ইন ডেটা ডিভেন ফ্রেমওয়ার্ক এটা কি আপনি করছেন এটা তো এটা তো আমার মনে হয় বেশি সোজা না আমি তোমার এক্সেল ফাইল থেকে ডেটা নেওয়ার জন্য তোমার আমি এখানে <laughs> नाम भूले ग मन जेटुक देखते डबल फाइल <laughs> करते আমার কেন যেন মনে হয় এটা আচ্ছা ফাইল করে নিলে হবে সেটা বলতে স্যার ফাইল না ফোল্ডার ফোল্ডার তৈরি করে ফোল্ডার আমাদের রাখতে হবে হ্যাঁ মানে এই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কথা হলো কি ভাই এটা কিন্তু ঠিক আছে ও এই ফোল্ডারে রাখছে ডাটা ডট এক্সেল এর অর্থ নামই ওটা ডাটা কিন্তু ওই ডট এক্স এস এস ওয়ার্কশিট ওই ফাইল ফোল্ডার ওইটা কোথায় আছে ডাটা ডট যেটা ডাটা ডট এক্সেল এস ওইটাই তো এফ এফ ফোল্ডারে দেখতে পাচ্ছেন এটাই তো এটাই তো এটা फाइल नेम की 
আমার কেন জন্য মনে হয় মানে তুমি যেই কিন্তু না এটা তো তোমার হিসেবে রান হবে থেকে <laughs> তারপরে হচ্ছে যে সেল এর গেট নিউমেরিক দেখি এখন এক্সেল ফাইলটা দেখি এখন তারপরে রাজশাহী <laughs> আমি এবার বুঝছি কি করতে হবে তোমার সেল ডট গেট সিং সেল ভ্যালু দিতে হবে লুৎফর তোর প্রতিনিধি করতেছে ভাই অত কঠিন হবে কেন আমি দেখবো না পরে সইটাই আমি ওই মুক্তার ভাই মুক্তার ভাই কি আছেন হ্যালো ঠিক 
ঠিক আছে আমি তাহলে এগুলো পরে দেখব না ট্রাই করে ট্রাই করব পরে তারপর হলো তোমার এখানে এটা এটা কিন্তু ভালো একটা জিনিস তুমি আনছো এটা আমরা ক্লিয়ার করা উচিত জানো হ্যাঁ আমি তো বললাম এই যে আমি লোকসভায় তো বলবো যে ভালো করছো কিন্তু আমি জানি না কি করছো কিন্তু আমি এক সপ্তাহ যে বলছিল যে একটা প্রেজেন্টেশন আমি তো প্রেজেন্টেশন দিতে পারি না কারণ মোটামুটি একটু বলছি আমরা ঠিক বুঝতেছি না যে তোমার এখানে আবার একটু দেখি আবার যাও আমরা এটা এটা ক্লিয়ার করবো কারণ একটা জিনিস এভাবে দেখে ফেলা ভালো না এটা ক্লিয়ার হলে আমাদের কাছে অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে তো এখন মনে করো তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার এখানে মনে করো তোমার রো হলো ফোর আর সেল হলো থ্রি যা তো দেখি ওখানে যাও আবার ওখানে যাও আবার ওয়ান টু থ্রি ফোর হ্যাঁ তোমার রো কই হ্যাঁ 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 ফোর আচ্ছা ফোর গেল তারপরে তোমার ইয়ে কি তোমার কলম কি কলম থার্ড রাইট বুঝলাম না ডবল ভ্যালু দিছো কেন এখানে ডবল কেন আমাদের জন্য ভালো হবে কারণ এখানে আমি নিজেও ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি বুঝছো কারণ আমি একবার করছিলাম আমারও একটু সমস্যা হয়েছিল আমরা ক্লিয়ার করে ফেলি আর কি হ্যাঁ তারপরে তোমার তুমি ওখানে ভ্যালু দিলে ডবলটা আসলে কি বুঝছো এখানে ভ্যালু আমি জানতাম না আমি চারটা বাজে ঢুকছিলাম তো উনি কি দিছিলেন কি কোনটা করার জন্য দিছিলেন 
ওরে দিছিলাম ডেটা ড্রিভেন টেস্টিং কিন্তু ও মানে টেস্ট এনজিন থেকে শুরু করছে আর কি টেস্ট এনজিন এক্সিকিউশনের থেকে শুরু করছে আচ্ছা আমিও যে ইয়াটা করছিলাম কিওয়ার্ডটা একটু করছিলাম তারপরে দেখাবো আচ্ছা ঠিক আছে ও একটু করো দেখা যাক এখানে আসলে আলোচনা মানে রিভিউ ক্লাস তো এরকম তোমার যে একদম হবে হবে যেতে হবে এখানে একটা সমস্যা হবে আমরা সমস্যাটা কিভাবে সলভ করতে পারি আলোচনার ভিতরে এটা করলে অনেক মনে থাকবে তো ঠিক আছে এখানে কিছু প্রবলেম আছে আমি করছি আমার ক্ষেত্রে অ্যাকসেস সিটি কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু আমার ওই কম্পিউটারের সিস্টেমটাতে সাউন্ড সিস্টেম নাই যে কারণে আমি ওইটা অ্যাড করতে পারি না তো দেখি আমি আর একটু রিভিউ করে ওই জিনিসটা পাঠাই দেব আমার কাছে স্ক্রিনশটও আছে बदले तुम नाम দিয়ে দেখি আমরা দাঁড়াও গেট ওখানে একটা আছে না সেল ডট গেট স্ট্রিং ভ্যালু সেল ডট সেল ডট গেট স্ট্রিং ভ্যালু থাকার কথা একটা আসে না কেন হ্যাঁ আসে দেখো এই যে এখানে গেট কোথায় যেন স্ট্রিং ভ্যালু থাকার কথা ওই যে স্ট্রিং সেল ভ্যালু দেখো একদম নিচে আই তার উপরে তার উপরে 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 গেট স্ট্রিং সেল ভ্যালু আর একটু উপরে আর উপরে যাও दीब अवश्य ट्रेंग <laughs> फोर्थ रिटेन <laughs> फाइलुट्रीम <laughs> करते ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তখন তুমি এক কথাই তুমি চলে আসবে এইভাবে হ্যাঁ টু রিড টু রিড টু রিড এনি ডেটা फ्रॉम দ্য ডেটা ফাইল উই নিড টু ইউজ কি ফিজ প্রথমে ফিজ বলে নিবা ফাইল ফাইল ইনপুট স্ট্রিম তখন তোমার স্মার্টনেস তার চলে আসবে বুঝতে পারছো তোমাকে ভিতরে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না ওখানে নিউমারিক গেট সিল এসে দেন আফটার দ্যাট ইউ নিড টু নেভিগেট টু কি এক্সেল এক্সেল ওয়ার্কবুক 
then Excel worksheet, then Excel column, row. then row, or then row, mm-hmm. then column. Mm-hmm. To me, AJ, a work photo to the Boltebara, and up. Are to me on a cast court to me, a to Boltebatasona, eight of my issue.